ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து சைக்கிள் குரூப்போட ரெண்டாவது வீடியோ இந்த வீடியோவில் நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சைக்கிள் குரூப்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ போன வீடியோ என்ன பார்த்தோன்னா டெஃபனிஷன் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் ஆர்டருக்கும் எதுக்கு என்ன ரிலேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் கரெக்டுங்களா அது புரியாதவங்க திரும்ப ஒரு வாட்டி பாருங்கள் உங்களுக்கு எதாவது பிரச்சனை இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்கள் நான் கிளாஷ் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பார்க்க போகிறோம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸோட ரெண்டு சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ரொப்போஷன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ எக்ஸாம்பிள் நம்பர் த்ரீ ஸோ எந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் கான்செப்ட்ஸ்க்கும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய பார்த்திங்கன்னா கான்செப்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லா புரியும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் மெயின் திங்கு ஓகேங்களா முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு பத்து இருபது எக்ஸாம்பிள் கூட பாருங்கள் ஓகே நம்ம இருபது எக்ஸாம்பிள் போட முடியாது நான் ஒரு மூணு நாலு எக்ஸாம்பிள் போடுறவங்களுக்காக ஓகேங்களா மீதி புக்ஸ் ரெஃபர் பண்ணுறேன் அந்த புக்கு போய் படிங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா இந்த வீடியோ கடைசியில் என்ன புக் ரெஃபர் பண்ணுறேன் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்களும் பண்ணுங்கள் இப்போது இன்னொரு குரூப் எடுக்கிறேன் ஜி இது வந்து நான் என்ன எடுக்கிறேன் மாடல் குரூப் ஜட் சஃபிக்ஸ் என் ஓகே ஸோ இன் ஜென்ரல் இந்த குரூப் வந்து ஜீரோ ஒன் டூ அண்ட் ஸோ ஒன் அப் டு என் மைனஸ் ஒன் எல்லாமே ஒன்று ஒன்று கிளாஸ் ஸோ இதில் இருந்து ஒரு இன் பர்டிகுலர் கேஸ் தான் இப்போ சும்மா ஜட் டென் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஜட் டென் ஆனது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் அப் டு நைன் வரைக்கும் இருக்கும் அண்ட் பைனரி ஆப்ரேஷன் அண்டர் மாடுலோ அடிஷன் டென் ஓகேங்களா ஸோ அண்டர் மாடுலோ அடிஷனில் எடுக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த குரூப்புக்கு என்ன ஜென்ரேட்டராக இருக்க முடியும் எப்படி ஜென்ரேட்டர்ஸ்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி மாடுலோ குரூப்புக்கு இன் ஜென்ரல்லேயே சொல்லிடுறேன் ஸோ ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜட் டென் ரைட் இப்போது இதில் இந்த டென்னுக்கு என்னென்ன டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைமாக இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்கண்ணா ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைம் அப்படின்னா என்ன நான் இன்னொரு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ரிலேட்டிவ் ப்ரைமுக்கு அதை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை போய் பாருங்கள் ரிலேட்டிவ் ப்ரைம் கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைம்னா ஏ அண்ட் என் இந்த ரெண்டு நம்பர் ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைம் அப்படின்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் ஜிசிடி போட்டால் ஒன்றுன்னு வரும் இதுக்கு பேர் தான் ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைம் ஆர் கோ ப்ரைம்னு கூட சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இது ரீகால் ஸோ ரெண்டு நம்பர் ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைம்னா என்ன மீனிங் ரெண்டு நம்பருக்கு ஜிசிடி வந்து ஒன்னாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இந்த டென்னுக்கு என்னென்ன நம்பர்லாம் ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைமாக இருக்க முடியுமோ அதெல்லாம் தான் ஜென்ரேட்டராக இருக்க முடியும் ஸோ இந்த டென்னுக்கு என்ன ரிலேட்டிவ் ப்ரைமாக இருக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று அப்புறம் டூ வராது ஏன்னா டூக்கும் டென்னுக்கும் காமன் டேர்ம் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ வருமா ஆ வரும் ஃபோர் வருமா வராது ஃபோருக்கு டென்னுக்கும் காமன் டேர்ம் இருக்குது ஃபைவ் வருமா வராது சிக்ஸ் வருமா வராது சிக்ஸுக்கும் டென்னு காமன் டேர்ம்ஸ் இருக்குது செவன் வருமா ஆ வரும் எயிட் வருமா வராது நைன் நைன் வரும் ஸோ இது நாலு தான் ஜென்ரேட்டர் ஃபார் ஜட் டென் செக் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போது த்ரீ எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகே ஸோ இது யூஷுவல் நாட் யூஷுவல் அண்டர் மாடுலோ அடிஷன் ஸோ இதில் வந்து என்எக்ஸ் கான்செப்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் நாள் மட்டும் லே பண்ணுறோம் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ ஸோ ஒன் இன்ட்டு த்ரீ என்னது த்ரீ டூ இன்ட்டு த்ரீ டூ த்ரீ ஸா சிக்ஸ் ஸோ எல்லாமே கிளாஸ் ஸோ அதனால் பார் போட்டுக்கிறோம் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் ஆனால் மாடுல ஹண்ட்ரட் அடிஷன் டென்னுங்கிறதுனால இது வந்து டூவாக மாறிடும் எப்படின்னா டுவெலில் வந்து டென் ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ரிமைண்டர் டூ வரும் அதை போடணும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன்னா டென்னுக்கு ஃபைவ் வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எயிட்டீன் ஸோ அப்போ என்ன வரும் எயிட் வரும் செவன் இன்ட்டு த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஒன் ஸோ ஒன் வந்துடும் கரெக்டுங்களா ட்வெண்ட்டி ஒன் டென் ஆல் டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் ஒன் எயிட் இன்ட்டு த்ரீ எயிட் த்ரீ சார் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ரிமைண்டர் ஃபோர் பாருங்கள் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் 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 டேர்ம்ஸ் ஓகே ஸோ நைன் இன்ட்டு த்ரீ ட்வெண்ட்டி செவன் ஸோ என்ன வரும் செவன் வரும் டென் இன்ட்டு த்ரீ தேர்ட்டி தேர்ட்டினா ஜீரோ ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது ஆர்டர் ஆஃப் த எலமெண்ட் த்ரீக்கு வந்து ஆர்டர் ஆஃப் த எலமெண்ட் த்ரீ வந்து டென்னு அது மட்டும் இல்லாமல் ஏன் இது டென்னுங்கிறதுனால என்ன மீனிங் இருக்கு ஒரு எலமெண்ட் ஒரு ஆர்டர் டென் என்ன மீனிங் அதனால் டென் டிஃப்ரெண்ட்
ஸோ நீங்கள் இந்த ஒன்றுக்கு செக் பண்ணி பார்த்தாலும் இதே மாதிரி செக் பண்ணி பாருங்கள் த்ரீக்கு சரி செக் த்ரீக்கு நம்ம பண்ணிட்டோம் இதே மாதிரி செவன் செக் பண்ணி பார்த்தாலும் சரி நைன் செக் பண்ணி பார்த்தாலும் சரி இதே மாதிரி தான் வரும் ஏன்னா இது எல்லாத்தோட ஆர்டரும் வந்து நாலு எலமெண்ட்டோட ஆர்டரும் வந்து டென் ஸோ டென் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸை இதால் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்போது இந்த ஆர்டரை வச்சியும் இந்த குரூப்பை வச்சியும் நீங்கள் கொஞ்சம் லிங்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் திங்க் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரிலேஷன் புரியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா Z10 டென் ஸோ இதில் இந்த குரூப்போட ஆர்டர் என்னது ஆர்டர் ஆஃப் திஸ் குரூப் டென் கரெக்டாக இது ஒரு ஜென்ரேட்டரோட ஆர்டர் என்ன டென் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ஒன்று கன்க்ளூட் பண்ணலாம் என்னென்னா ஜென்ரேட்டர் அதாவது X தான் ஜென்ரேட்டர்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஜென்ரேட்டரோட ஆர்டரும் என்னோடய குரூப்போட ஆர்டரும் சேமாக இருக்கும் சைக்கிளிக் குரூப்பில் எப்பயுமே சைக்கிளிக் குரூப்பில் ஒரு எலமெண்ட் ஜென்ரேட்டர்னு இப்போ ஒரு எலமெண்ட்டை ஜென்ரேட்டர்னு நான் சொல்கிறேன்னா இந்த எலமெண்ட்டோட ஆர்டரும் இந்த குரூப்போட ஆர்டரும் எப்போவுமே சேமாக தான் இருக்கும் சேமாக இருந்தால் தான் அது சைக்கிளிக் குரூப் சேமாக இல்லைனா அது சைக்கிளிக் குரூப்பே கிடையாது இப்போ இது சேமாக இல்லை இப்போ பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன் இப்போ இது ஜட்டன் நான் இப்போ வேறு எலமெண்ட் எடுக்கிறேன் டூ எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ டூவை அதே மாதிரி ஒன் நாள் ஒன்றிலே பண்ணுறேன் டூ வருது டூவை டூ ஆள் ஒன்றிலே பண்ணுறேன் என் இன்ட்டு எக்ஸ் மாதிரி என்எக்ஸ் ஓகேங்களா நமக்கு டெஃபினேஷன் தெரியும் சைக்கிள் ஜிஸ் ஈக்குவல் டு என்எக்ஸ் என் பிலாங்கிங் டு இன் டீச்சர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ டூ டூ ஜார் ஃபோர் த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் டென் ஆனது ஜீரோன்னு அர்த்தம் ஏன்னா மாடல் அண்டர் அடிஷன் டென் ஸோ ஜீரோ வந்துருச்சு ஸோ இப்போ இந்த டூ கோட ஆர்டர் ஆர்டர் ஆஃப் எலமெண்ட் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஜீரோ வருது ஸோ இந்த டூவோட ஆர்டர் என்ன ஃபைவ் கரெக்டுங்களா ஃபைவ் இன்டூ பண்ணும்போது தான் வருது ஸோ லீஸ்ட் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் இதுதான் ஃபைவ்க்கு பண்ணும்போது தான் ஜீரோ வருது ஓகேங்க ஸோ இது ஆர்டர் ஃபைவ் ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் இதால் அஞ்சு எலமெண்ட்டை தான் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போது யாராவது ஒருத்தர் இந்த டூ தான் ஜென்ரேட் இருப்பா ஜட்டனுக்கு அப்படின்னு அவர் சொன்னாங்களா நீங்கள் உடனே சொல்கிறான் இருக்க முடியாது பிகாஸ் இதோட ஆர்டர் ஆஃப் திஸ் எலமெண்ட் வந்து ஃபைவ் குரூப்போட ஆர்டர் வந்து டென்னு ஸோ இது வந்து ஜென்ரேட்டராக இருக்க முடியாது டூ கெனால் பி அ ஜென்ரேட்டர் ஃபார் ஜட்டன் ஏன் ஏன்னா டூவோட ஆர்டர் ஃபைவ் இதால் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் தான் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் இதால் பத்து எலமெண்ட்ஸை ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ ஓகே இப்போது ஒரு ப்ரப்போசிஷன் இந்த ஐடியா இப்போ வந்து இப்போ ஒரு ஐடியா பார்த்தோம் பார்த்திங்களா ஆர்டர் ஆஃப் த எலமெண்ட்டும் ஆர்டர் ஆஃப் த ஜென்ரேட்டர் ஆர்டர் ஆஃப் த குரூப் சாரி 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 குரூப்போட ஆர்டரும் அந்த ஜென்ரேட்டரோட ஆர்டரும் சேமாக இருக்கும்னு சொல்ல அதை ஜென்ரலைஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரப்போஷனாக பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து ப்ரப்போஷிஷன் நம்பர் ஒன் இது என்ன ப்ரப்போஷன்னா இஃப் ஜி இஸ் அ ஜென்ரேட்டர் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு குரூப் அண்ட் இட் இஸ் ஜென்ரேட்டர் பை ஹேக்ஸ் then order of g is equal to order of x so more specifically idu eppadi sollana first thing if group oda order vande something edho or finite number n n irundhuchna then அந்த ஜென்ரேட்டர் எக்ஸ் தான் ஜென்ரேட்டர் எக்ஸ் பவர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இதில் என்னது இந்த எக்ஸோட ஆர்டரும் வந்து ஒன்னாக இருக்கும் அண்ட் ஒன் கமா எக்ஸ் கமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் கமா அண்ட் ஸோ ஒன் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இது எல்லாமே ஆர் ஆல் த டிஸ்டிங்ட் டிஸ்டிங்ட் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹெச் ஓகேங்களா இப்போ இது ஃபைனட் குரூப்புக்கு ஓகே சார் இது குரூப் வந்து இன்ஃபைனட்டாக இருந்துச்சுன்னா என்ன சார் பண்ணுவீங்க இன்ஃபைனம் ஜட்டு பார்த்தோமே ஜட்டே ஒரு இன்ஃபைனட் சைக்கிள் குரூப் தான் இஃப் ஒரு குரூப்போட ஆர்டர் வந்து இன்ஃபைனட்டாக இருக்கு ஓகேங்களா தென் எக்ஸ் பவர் என் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் வரவே வராது என்ன பண்ணாலும் ஒன் வராது ஃபார் ஆல் n நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என் ஜீரோவாக இல்லாத பட்சத்தில் என்ன நம்பர் போட்டாலும் ஒன் வராது கரெக்டாக என்ன ஜீரோ தவிர வேறு ஜீரோ போடக்கூடாது 
வேறு எந்த நம்பர் போட்டாலும் ஒன் வருமா ஏன்னா ஆர்டர் வந்து ஆர்டர் ஆஃப் த குரூப் ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு வந்து லீஸ்ட் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் தான் இருக்கணும் ஜீரோ இருக்கக்கூடாது இது வந்து பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் கிடையாது சரிங்களா அண்ட் எக்ஸ் பவர் ஏ எக்ஸ் பவர் ஏன்னு ஒரு நம்பர் எலமெண்ட் இருக்கு நாட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் பி ஃபார் ஆல் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு பி இன் ஜெட் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ப்ரப்போஷன் இந்த ப்ரப்போஷன் மீனிங் என்னென்னா இது ஒரு எப்பயுமே ஒரு ப்ரப்போஷனோ ஒரு தீரமோ ஒரு கரோலரியோ ஒரு லெம்மாவோ ஏதோ ஒன்று பார்த்தாலும் அதுக்கு மீனிங் என்ன இதுக்கு என்ன இதோட யூஸ் என்ன இது எங்கே நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இது என்ன சொல்ல வருது ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டு நீங்கள் பார்க்கணும் அதோட எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த ஜட்டை நம்ம போட்டது ஸோ ஒரு குரூப்போட ஆர்டர் வந்து ஃபைனேட்டாக இருந்தால் அதை ஜென்ரேட் பண்ணுற அந்த எக்ஸோட ஆர்டரும் வந்து அதே தான் இருக்கும் ரெண்டு தோட ஆர்டர் சேமாக தான் இருக்கும் இன்ஃபைனட் ஒரு குரூப்போட ஆர்டர் இன்ஃபைனட்டாக இருந்தால் அதை ஜென்ரேட்டரோட ஆர்டரும் இன்ஃபைனட் தான் ஃபார் எக்ஸ் இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்மளோட ஜட்டுங்கிற சைக்கிள் குரூப் இதுக்கு நம்ம எடுத்த எனி மாடலோ குரூப்ஸ் எனி ஜட்ட ஓகேங்களா இதோட எக்ஸாம்பிள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸ் இந்த ப்ரப்போஷன் இந்த இதோடு போதும் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஓகே தே